Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত মিলেনিয়াম টিভির এই বিশেষ আয়োজন জাগ্রত বাংলাদেশ আমি অমর ইসলাম আজকের এই অনুষ্ঠানে চিরচারিত আমরা একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা শুনব ওনার অভিজ্ঞতার কথা শুনব একাত্তরের সেই বীর গাথা যেই যেই সংগ্রামে ওনারা বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা স্বাধীনতা সংগ্রামে ওনারা অংশগ্রহণ করেছেন নিজেদেরকে নিজের নিজেদের জীবন বাজি রেখে আজকে ওই রকম একজন মুক্তিযোদ্ধার বীর মুক্তিযোদ্ধার কথা আমরা শুনব উনি হচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা ফকির রহমান সেক্টর নাইনের মূল পর্বে যাওয়ার আগে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ শহীদের যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ মা বোন যারা ওনাদের সম্রমকে দিয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের জাতিকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই কালে কালে যারা বাংলার জন্য শহীদ হয়েছেন বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই যারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য শহীদ হয়েছেন কালে কালে সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা জানাই মুক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের পরিবারের সদস্যদের আজও যারা মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধকে লালন করে আজকে মূল পর্বে যাওয়ার আগে আমি দর্শকদের প্রতি অনুরোধ করছি চিরচারিতভাবে আমাদের ফেসবুকে লাইক করবেন ইউটিউব চ্যানেলে প্রেসক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনারা পাবেন ডাব্লিউ 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 মেলেনিয়াম টিভি ডট অর্গে এবং ডাব্লিউ 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 মেলেনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কমে আরও পাবেন একই সাথে অ্যাপল টিভি অ্যান্ড্রয়েড টিভি রুকু টিভি স্মার্ট টিভি জাগো টিভি রেডিয়েন্ট আইপি টিভি এবং হরাইজেন স্যাটেলাইট সহ আরও অন্যান্য নেটওয়ার্কে আমি এ পর্যায়ে স্বাগত জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির রহমান ওনাকে ওনার মূল্যবান সময় এবং মেধা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির রহমান সাহেব আপনাকে স্বাগত আমরা চলে যাব আজকে আমাদের এই পর্ব যেভাবে হয় এই পর্বটি মূলত আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনি সেভাবেই আমরা এই প্রোগ্রামটা করে থাকি এবং শেষের দিকে এ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মনের ভাব প্রকাশের বর্তমান বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্ব সব কিছু মিলে ওনাদের মনের যেই আকুতি থাকে অথবা মনের যেই আশার ব্যক্ত থাকে সেটাও আমরা শুনি দর্শক চলুন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার সাথে জানাচ্ছে যে আপনারা আমাদের সাথে আছেন এবং থাকবেন আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রতি বুধবারে ইউএস টাইম রাত নয়টায় সেটা ইস্টার্ন টাইম অথবা নিউইয়র্ক টাইম বলতে পারেন বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় যে যেখানে আছেন সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার মূল পর্বে চলে যাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহেবের কাছে মুক্তিযোদ্ধা রহমান ভাই আপনি একাত্তরে বাংলাদেশে কোন জায়গায় ছিলেন এবং কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আপনার সেই বীর গাথার সময়গুলো আমরা এবং দর্শকরা সবাই জানতে চাচ্ছে আপনি শেয়ার করতে পারেন সাতই মার্চে আপনি কোথায় ছিলেন ছয় দফার সময় আপনি কি 
আপনার অবস্থান কোথায় ছিল একাত্তরের সময় আপনি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আপনি সেইভাবে আপনি সেই জায়গা থেকে শুরু করতে পারেন আমি বক্তা হিসেবে খুব ভালো না আমি যতটা ভালো লিখতে পারি অতটা ভালো বলতে পারি না তবু যতটুকু বলবো ওইটুকু আমার মনের কথা অবশ্যই আপনার মনের কথা বলবেন জি আবেগ তারিত ভাবে হয়তো ঠিক মতো বলতে পারবো না তো শুরু করি এভাবে যে মূলত ছয় দফার আন্দোলনের পরে থেকে মানে বঙ্গবন্ধুকে জেলে নেওয়া জেল থেকে বের করে নিয়ে আসা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের যেই প্রক্রিয়াটা আমি সেই সময়টা খুলনায় ছিলাম আমি তখন স্টুডেন্ট তখন তো কোন পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশনের ব্যাপার ছিল না আমি যেখানে থাকতাম সেখানে দেখতাম যে একটা মিছিল যাচ্ছে কিভাবে কিভাবে মিছিলে ঢুকে পড়ছে এটা পরে বুঝতে পারছি যে আমি তো মিছিলের ভিতরে স্লোগান দিচ্ছি সময়টাই ওরকম ছিল সেখানে কোনো দলের বা দরকার ছিল না আমি মানে আমার জন্মভূমির জন্য ওইটুকু ফিলিং ছিল সেটা আমি করছি তো মূলত পুরোটা সময় আমি খুলনাই ছিলাম ওই সময় এস এস সি তারপরে সত্তরের ওই সময়টায় ইলেকশন ওই সময়টা ওখানেই ছিলাম আমি ওখানে বিএল কলেজে পড়তাম তখন এপ্রিলে আমরা পরীক্ষা করছিলাম তো কোন দলের হয়ে কাজ না করলে খুব সক্রিয় ছিলাম মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো খবর রাখতাম পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছিল একরকমের কিন্তু মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরে কেন যেন মনে হলো যে পরীক্ষা দিব না মানে এটা এমন একটা দিকে যাচ্ছে সেখানে হয়তো আমাকে কোনো না কোনো ভাবে কিছু না কিছু কন্ট্রিবিউট করতে হবে দেশের জন্য তো ভার্চুয়ালি সাতই মার্চের পরে থেকে আর ওইভাবে পড়াশোনা করিনি সব কিছু ফলো করছি খুলনাই থাকছি এক জায়গায় তারপরে পঁচিশে মার্চের যে ঘটনা সেটা আমরা তো পুরোপুরি পঁচিশে মার্চে তো পাইনি কারণ হলো যে কমিউনিকেশন তখন এরকম ছিল না আপনি যে জায়গায় ছিলেন রহমান সাহেব আপনি যে জায়গায় ছিলেন সেই সময় পঁচিশে মার্চটা আপনি কিভাবে মানে দেখেছেন খুলনাতে ছিল পঁচিশে মার্চটা তো ঢাকার মতো ওইভাবে হয়নি গোলাগুলি শব্দ শোনা গেছে কিন্তু ওইভাবে হয়নি মূলত আমরা বিভিন্ন মাধ্যমের খবর থেকে জানতে পারলাম কি ঘটনাটা কি তো আমার একটা পরিচিত ছেলে সে আমার কাছে আসতো মাঝে মধ্যে কিন্তু ও ঠিক ঠিক স্বাধীনতার পক্ষের লোক না কিন্তু আমার সাথে তখন যোগাযোগ ছিল তো লাস্ট কথা ওর সাথে হলো ছাব্বিশ তারিখে সে আমাকে বলল যে যে ঘটনা ঘটছে শুরু হলো আলটিমেটলি দেশ স্বাধীন হবে যদিও সে স্বাধীনতার পক্ষের লোক না কিন্তু সে অ্যানালিটিক্যাল ছিল সে বলে যে আমার মনে হয় যেভাবেই হোক এটা ভালো হোক মন্দ হোক দেশ স্বাধীন হবে এভাবে এই যে পর্যায়ে গেছে এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তো আমি ছাব্বিশ তারিখেও যাইনি সাতাশ তারিখেও বাড়িতে যাইনি আমার বাবা ওখান থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে মোল্লাহাট উপজেলা আমার বাবা খুব চিন্তিত হয়ে গেলেন তো সেই সময় ওই কিছু কিছু সময়ের জন্য তিন ঘন্টা চার ঘন্টা করে কারফিউ ইয়ে করা হতো রিলিফ দেওয়া হতো সেই সময় আমার বাবা 
আর আমার চাচতো ভাই এসে আমাকে তো দেখে মনে করছে কি এত গোলাগুলি ভিতরে বেঁচে আছে কিনা কোনো যোগাযোগ নেই নাই তারপরে আমাকে খুব জড়ে ধরে আমার বাবা বলো তুমি এক্ষুনি চলো আমার সাথে তো সেই অবস্থায় ওই যেখানে আমি থাকতাম ওইটা তালা দিয়ে রেখে আমি চলে গেলাম ওই হেঁটে হেঁটে বাড়িতে গেছি মোলহাট তো ওখানে যাওয়ার পরে কি করব বুঝতে পারি না আমি লোকাল অনেকগুলো ছেলে নিয়ে একটা চেষ্টা করছি যে ওখানে কিছু অর্গানাইজ করা যায় কিনা আমাদের ওই এলাকাটা মূলত হান্ড্রেড পার্সেন্ট আওয়ামী লীগের ভোট পড়ার জায়গা কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু লোক ডিসকারেজ করতো এই আপরাইজিংটার ব্যাপার নিয়ে আমাদের আমরা যে একটা প্রতিরোধ করব পাকিস্তান ভেঙে যাবে এই এই জিনিসটা অনেকে নিতে পারেনি তো যাই হোক আমি স্থানীয়ভাবে অনেক কিছু চেষ্টা করে যখন দেখলাম যে এপ্রিলের বিশ তারিখ নাগাদ আমি ওখানে ছিলাম তো আর কোনোভাবে কোনো কিছু হচ্ছে না তখন আমি আঠারো জন আমার সাথে আঠারো আর আমি মিলে উনিশ তারা লিস্ট করে ঠিক করলাম যে আমরা রওনা দিব বিশ তারিখ নাগাদ তো আমি ওইখানে আমাদের সিনিয়র যারা আমি তো তখন ইন্টারমিডিয়েট মাত্র পড়ি আমাদের সিনিয়র আওয়ামী লীগের লোক একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে সতেরোই এপ্রিল তো তখন প্রবাসী সরকার মানে অফিসিয়াল ঘোষণা করা হবে তো আমি বললাম যে আমি এরকম ইন্ডিয়া যেতে চাই আপনি কি আমাকে কোনো ইনফরমেশান দিতে পারেন কিভাবে কি করবো তো উনি আমাকে একটা মোটামুটি একটা ধারণা দিলেন যে পশ্চিম বাংলায় তোমাকে যেতে হবে কলকাতায় ওখানে রানাঘাট এরকম কয়েকটা জায়গার কথা বললো যে সেই সব জায়গায় ক্যাম্প করা হচ্ছে ওইখান থেকে ইয়ে করা হবে তো আমি বিশ তারিখ সকালে রেডি হচ্ছি বাকি আঠারো জন আসবে কখন আমার মা রান্না করছে আর খুব কান্নাকাটি করছে যে সময় যাচ্ছে নটা সাড়ে নটা পনেরো দশটা কেউ আসে নাই তা আমার মা বললো যে কেউ তো আসলো না তো তুমি তুই একা যাবে কেন তাই বললো না আমি তো ঠিক করছি যাব কেউ না আসলে আমি যাব তা দশটার দিকে আমার বিয়াই আসলো সে হলো ক্লাস টেনে পড়ে মাত্র কোনো বয়স না তো আমি বললাম যে আমাদের যে আঠারো জনের লিস্ট আমাকে নিয়ে উনিশ জন তার ভিতরে তো তুমি নাই তুমি আসছো কেন তো বলে যে আমি দেখতে আসছি কে কে যাবে তো বলে যে কেউ তো আসে নাই দশটা বেশি বাদে তো কি করবো তুমি আমি বললাম হ্যাঁ আমি একা যাবো আমি তো ডিসাইড করছি আমি যাব তা বলে তাহলে তুমি আমাকে একটু সময় দাও আধা ঘন্টার সময় আমি বাড়ি থেকে কাপড় চুপড় নিয়ে আসি আমিও যাবো তো সেই ক্লাস টেনে পড়া ছেলে সে আমার সাথে দিল আমার মা আমি কান্নাকাটি করার পরে যাই হোক ইয়ে করছে কিন্তু আমার কাছে একটা স্মরণীয় জিনিস হলো যে আমার বাবা কখনো আমি ওইভাবে ফ্রি ছিলাম না বা ওইরকম হাসি খুশি আমার বাবার হাসি কখনো দেখিনি ওনার ফিলিংসগুলো কখনো আমি টের পেতাম না তো আমি যখন ব্যাগটা নিয়ে রওনা দিলাম তখন উনি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে প্রায় চার মাইল মতো এখন একটা গ্রামের ভিতর দিকে হেঁটে কোনো কথা নেই আমার যার সাথে সাথে হাঁটতে তো এক জায়গায় গিয়ে একটা বিল পার হতে হবে আমরা আমাদের কোনো পথ ঘাট চিনি না আমরা দুজনের ধারণা হলো যে পশ্চিম দিকে যাব যশোরে কোনো এক জায়গায় দিয়ে ঢুকব বা এরকম কাফেলায় লোকজন পাবো আপনার ইয়েটা ইয়ে করা মিউট করা আপনারটা আপনার সাউন্ডটা মিউট করা বলে হ্যাঁ আমার প্রশ্ন ছিল যে আপনি আপনারা কোন সীমানা দিয়ে ঢুকলেন যশোরের ভিতর দিয়ে যশোর দিয়ে যশোর দিয়ে কি এখন যেটা বেনাপোল বলে সেই বেনাপোল দিয়ে না তার আশেপাশে তার আশেপাশে আমার ঠিক এক্সাক্ট মনে নেই এটা মোটামুটি ওই যে কুষ্টিয়া পার হয়ে খুব একটা ফরমাল জায়গা দিয়ে আপনারা জানেন না 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 আমরা ফরমাল জায়গা দিয়ে যাই মানে বল দিয়ে ওরকম ওপেন জায়গা দিয়ে যাই আমাদের বর্ডার মনে হয় বসিরহাটের সাথেও মিক্সড আছে ওখানে হ্যাঁ ও এলাকা দিয়ে আছে জি ভারতের পারে ওদিকে কলকাতা বসিরহাটও যাওয়া যায় জি তো আমার বাবা একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আর কি তো আমি বিলটা পার হচ্ছি যত দূর যাই দেখি পিছন ফিরে ফিরে আমার বাবা তাকে আছে যত দূর ফাঁকা যায় তো এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা ওই যখন অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে দেখছি বাবা আছে আর কি যতক্ষণ আর দেখা যায়নি চলে যাওয়া তো যাই হোক ওখানে আমার 
আমরা কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখলাম অল্প অল্প শরণার্থী রওনা হচ্ছে আর কি ঠিক ওইরকম বিশাল আকারে না বাট যাচ্ছে তো আমরা আস্তে আস্তে ওইরকম যেহেতু পদগার চিনি না তো ওদের সাথে মিলে গেলাম আস্তে আস্তে আচ্ছা যাচ্ছিলাম তার অনেকে জানে পদঘাট তারা বললো যে এরকম একটা স্কুল আছে ওখানে আমরা রাত্রে থাকবো শেষ সাথে এদিকে বর্ডার পার হবো ওই স্কুলের নাম জায়গাটা ওইভাবে মনে নেই তো ওখানে রাত্রি বেলায় প্রায় দুইটার দিকে গেছি ওখানে স্কুলে ওইখানে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে এরপরে বর্ডার পার হতে নৌকায় করে বর্ডার পার এসেছি আমার যতটুকু মনে আসছে আটশো আটশো অন্ধকার থাকতেই আমরা বর্ডার পার হয়েছি তো ওখানে কিছু ইন্ডিয়ার ওই পাশে গিয়ে হেঁটে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে গেছি সেখান থেকে রানাঘাট গেছি এটুকু তো রানাঘাট ওখানে একটা ক্যাম্প করা হয়েছিল এই ধরনের লোকদের জন্য যারা যায় তো আমি ওখানে প্রায় এক সপ্তাহ মতো ছিলাম রানাঘাটে শরণার্থী ক্যাম্প ছিল ওখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছিল ওখানে মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটমেন্টের জন্যই ওটা করা হয়েছিল তো ওইখানে আপনি কয়দিন ছিলেন সাত দিন মতো ছিলাম এর ভিতরে সিলেকশন হচ্ছে আর কি তো লম্বা ধরে লাইন লাইন দিয়ে দাঁড় করে মোটামুটি ফিজিক্যাল যতটুকু চেক করা দরকার ওটা করছে তারপরে আমাদেরকে একদিন বললো আর কি সন্ধ্যায় যে আজকে রাত্রে যারা যারা যাবে সেই লিস্ট করে বাসে করে নিয়ে যাবে রাত্রে দশটায় রানা দিলে এবং আমরা বিহারের চাকুলিয়া নামে একটা ক্যান্টনমেন্ট আছে সেখানে আমাদের ট্রেনিং চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্ট চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্ট তো সেখানে গেলাম যাওয়ার পরে যেদিন আমরা ভোরবেলা নামছি ওই দিন আমাদেরকে বলা হলো যে থাকার কোনো জায়গা নেই থাকার জায়গা তৈরি করতে হবে তো আমাদের একটা জঙ্গলের ভিতরে একটা জায়গা নিয়ে গেল ছোট ছোট গাছ চার পাঁচ ফুটের গাছ আমাদের কিছু কাটে কাটার জিনিসপত্র দিল সেটি দিয়ে আমরা কাটার পরে সেই সন্ধ্যা নাগাদ পুরো গাছ টাছ কেটে তাবু খাটালাম তাবু খাটানোর পরে বলে যে না এখানে তো শোয়া যাবে না কারণ এখানে আঠারো ইঞ্চি আপের সাপ থাকে বিষাক্ত সাপ সেটা যাতে না আসতে পারে চারদিকে আঠারো ইঞ্চি বাই আঠারো ইঞ্চি ডিপ ইয়ে করতে হবে ফ্রেন্স করতে হবে সেটা করে আমরা ঘুমালাম আর কি তারপরে তো ওখানে তিরিশ দিনের একটা ট্রেনিং হলো সমস্ত ধরনের ট্রেনিং যেখানে এক্সপ্লোসিভের ভুবি ট্রাফ থেকে শুরু করে হাই এক্সপ্লোসিভ অনেক ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা শেখানো যে ব্রেস কালবার কিভাবে এখন আপনারা পুরোপুরি পূর্ণাঙ্গ একটা ট্রেনিং এ রয়েছেন ওখানে সকল বেলা চল্লিশ মিনিট একটা পিটি হতো যেটা এত কঠিন এবং কষ্টকর এভাবে তৈরি করা হয়েছে আমাদেরকে মানে এটা একটা আমি এখন চিন্তা করি মনে হয় একটা অমানসিক ব্যাপার বাট ট্রেনিংটা শেষ করার পরে খুব হালকা মনে হতো আর একটা হলো যে আমি যে খুব ড্যাশিং পুশিং টাইপে ছিলাম তা না কিন্তু ট্রেনিংটা করার পরে যখন আবার পশ্চিমবাংলায় ফেরত আসলাম এবং আমাকে একটা প্যাকেজ অস্ত্র ধরিয়ে দেওয়া হলো আমার হাতে তখন মনে হলো যে আমি এখন অনেক সাহসী আমাকে কিছু গ্রেনেড আর কিছু আমাকে একটা এসেলার দেওয়া হয়েছিল মানসিকতা ছিল বা একটা চিন্তা ভাবনা ছিল বা দুর্বল চিন্তা ছিল ট্রেনিং এর পরে আপনি যখন হাতে অস্ত্র পেলেন তখন আপনার সাহস অনেক বেশি বেড়ে গেছে আমাদেরকে 
ইয়ে করা হলো ডিসেক্ট করা হলো যে আমাদেরকে আমাদের এলাকাতেই পাঠাবে এটা আপনাদের যে এলাকা সেটা কোন সেক্টরে বললো এটা 9 নম্বর সেক্টরে 9 নম্বর সেক্টর হ্যাঁ মোল্লাহাট আপনাদের কমান্ডার কে ছিলেন হাবিবুর রহমান উনি একজন লান্স লান্স নাইট ছিলেন এনএস লান্স নাইট ছিলেন এবং এ ট্রেনিং আপনি ট্রেনিং এর যে ওনরা কিন্তু আমাদের সাথে ওখানে ট্রেনিং করেন যেহেতু আরো কিছু আর্মির এক্স আর্মির লোক ছিল যারা ট্রেনিং করেনি যেহেতু আগে থেকে ট্রেনিং আছে পুলিশ আছে আচ্ছা 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 আমরা শুধু বিহার থেকে ট্রেনিং করে আসা ছয়জন আসছি ওই ব্যাচে কিন্তু দুইজন আমরা এই এক দলে আমার সাথে যে আমার বিআই আমরা যখন এবার ট্রেনিং করছিলেন তখন কারা আপনাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বা কারা আপনাদেরকে ট্রেনিং করিয়েছেন না এটা সরাসরি ইন্ডিয়ান আর্মি আচ্ছা प्रचंड बिस्टिंग আমাদের সেক্টর কমান্ডার ছিল মেজর জেনি উনি সবাইকে কাছে কাছে এসে দেখলেন সেক্টর কমান্ডার কে ছিলেন সেই সময় মেজর জেনি মেজর জেনি জি জি তো উনি একটা অদ্ভুত ইয়ে করেছেন যে আমরা যখন রওনা দিচ্ছি বৃষ্টি পড়তেছে উনি অল্প আলোতে প্রত্যেকের মুখের কাছে এসে দেখলেন কোনো কথা বলেন না সবার মুখের কাছে এসে দেখে উনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে কথা বললেন আর बेचे थकबे तब राजनीतिविदिता हिंदू फैमिली चर खुली चले ग राजनीति कार्यक्रम शुरू कर लगे आस्ते आोपालगंजे मोल्लाटे तक आस्ते आस्ते आसा शुरू कर भरे खबर गल ट्रेनिंग आसने तो सब जगह गई उदयपुर मोल्लाटेमेटली 
একটা খাল পার হতে হয় ওই জায়গাটা আমরা পাহাড় দেওয়া শুরু করলাম ওই প্রথম ফিল্ডে আমরা গেলাম আর কি তো আসলে ওই সব জায়গা খবর খবর যে স্বাধীনতা বিরোধী থাকে তাই না ওরকম আমাদের দেখলেই এইসব খবরগুলো পাচার হয়ে যায় এখানে মুক্তিযোদ্ধা আছে তো আমার ফার্স্ট অভিজ্ঞতা হলো ট্রেনিং করার পরে ফার্স্ট অভিজ্ঞতা হলো ওই জায়গাটা যে আমি এবং আমার ওই বিআই ওই দুইজনেই আমরা ওখানে গিয়ে আমার একটা এস এল আর তার একটা রেগুলার থ্রি নট থ্রি রাইফেল সেটা নিয়ে গিয়ে আমরা পাহাড়ে দেখলাম আমাদের একটা পুরো টিমটা ছিল পিছনে আরও বাকি যারা ছিল প্রায় দুই মাইল পিছনে ছিল তো ওরা বলল যে ওরকম কোনো যদি আসে দেখো তোমরা ফায়ারিং শুরু করলে আমরা আসবো আমার হলো ফার্স্ট অভিজ্ঞতা আপনি ফায়ারিং ওপেন করেছেন প্রথম কখন ওই সেই সেই দিনই আমি হ্যাঁ সেই দিনই আমি যখন প্রায় ঘন্টাখানে থাকার পরে দেখি নৌকায় করে অনেক আমাদের একদম ভিজিবল ডিস্টেন্সে অনেক লোক পার হতে যাচ্ছে ওখানে কারণ ওখানে যে সাঁকো ছিল বাসের সেটা যথেষ্ট না ও অত লোক পার হয়েছে না ওটা নৌকায় করে আসছে তখন আমরা ফায়ারিং শুরু করি কিন্তু আমার ওই ইয়েটাকে আমার যে বিআইটা ছিল তাকে বলছিলাম যে তুমি ফায়ার করো না আগে আমি করব আমি করলে তারপর তুমি করবো পানি সম্পর্কে ভীতি ছিল ওদের তো ফায়ার না করলে তো ওরা ক্রস করে গেলে এত লোক প্রায় একশোর উপরে আমরা তো ঠেকাতে পারবো না কিন্তু ওই নদী পার হওয়ার খাল পার হওয়ার পানির ব্যাপারে ওদের ভীতি ছিল তা আমি প্রথম ফায়ার করতে গেলাম সামহা আমার এস এল আরটা ব্রিজ ব্লকটা আটকে গেল তা আমার একটা টেকনিক্যাল অ্যাপটিচিউডের কারণে ওই জিনিসগুলো ম্যানুফ্যাকচারিংটা বা অপারেশনটা আমি ভালো করে জানতাম না আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ইঞ্জিনিয়ার আমি এখন ইঞ্জিনিয়ার বাট তখন এটাই আর কি তবে এখনো ইঞ্জিনিয়ার তখন ইঞ্জিনিয়ার না সাইন্সে ছিলাম রাইট বাট আমি খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে ওই সমস্ত অস্ত্রপাতিগুলো ডিটেইল ম্যানুফ্যাকচারিং ডিটেইলটা দেখতাম তো আমি সাথে সাথে বের করলাম যে আমার যে গ্যাস একটা বুলেট ফায়ার করার পরে যে গ্যাস জেনারেট করে জি জি এই গ্যাস জেনারেট করার জন্য যে সেটিংটা দরকার ওটা নাই তো আমি সেট করার পরে ঠিক হয়ে গেল তো আমি গোলাগুলি শুরু করলাম আমার বিআই শুরু করলো এর ভিতর থেকে পিছন থেকে দৌড়া চলে আসলো পিছন থেকে ওরা যে আসতেছে গুলি করতে করতে আসতেছে এবং সামনে যারা পার হওয়ার চেষ্টা করছে ওদের ধারণা ছিল যে অনেক লোক আসতেছে কাছে আসে তো আমরা তো সামনে দুইজনই ছিলাম হ্যাঁ আমরা শেষের দিকে আমরা হয়েছি কারণ ওই জায়গাটা আপনাকে সেটা হলো নভেম্বর মাসে কিন্তু নভেম্বরে তো আপনি আর মনে করেন সেপ্টেম্বরের দিকে যেটা আলবদর পরে শেষের দিকে যেটা গঠিত হলো আপনারা কি কোনো আলবদরের মানে এনকাউন্টারে আসছেন না আমরা নভেম্বরে যেটা আসছি আমাদের আমরা একটা জায়গায় গিয়ে ডিফেন্স লাইনটা তৈরি করছি চরকুলিয়ার একটা খাল ছিল রাস্তা মেন রাস্তা ক্রস করে একটা খাল ছিল সেই জায়গাটায় আমরা ডিফেন্স লাইন করছি যে আমাদের কেউ যদি ওই রকম এভাবে অ্যাটাক করে তাহলে এটাই হলো আমাদের বড় ডিফেন্স হবে ওখানে আমরা ট্রেন কেটে গাছের ছায়া ট্রেন কেটে কেটে সব ব্যবস্থা করছি তো পাকিস্তানি মেলিশিয়া কিছু রেগুলার পাকিস্তান আর্মি এবং এই ধরনের আমাদের লোকাল রাজাকারদের মিলে একটা বড় টিম আসবে অ্যাটাক করার জন্য সেটা আমরা জানতাম এবং ওইভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি কারণ হলো যে আমাদের ওই এলাকাটার উপরে রাগ হলো ওদের ওইটা হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আওয়ামী লীগের এলাকা সেই জন্য হ্যাঁ এটা একটা রাগ এবং ওরা ক্র্যাশ করবে এরকম একটা ইয়ে ছিল আমরা ওখানে প্রস্তুতি নিয়েই ছিলাম এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আশেপাশে কয়েকটা ছোট ছোট টিমের সাথে কথা বলে ওখানে অর্গানাইজ করছি আমরা তো 
আমাদের তো সেই সময় হলো রোজা শুরু হলো রোজার মাসে ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা শুরু করব আবার তারপরে আপনি একটু সময় দিবেন আমাদেরকে যে বর্তমান বাংলাদেশ এবং বর্তমান মুক্তিযোদ্ধাদের যে স্বপ্ন সেটার উপরে কিছু কথা বলবেন এবার আমরা একটু সংক্ষিপ্ত বিরতি থেকে আসছে দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা থাকুন আমরা আসছি আবার ফিরে আপনাদের কাছে এই জাগ্রত বাংলাদেশের প্রোগ্রামে আমি নাসরিন মজনু ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি আই ওয়াজ বোর্ন এন্ড রেজ হিয়ার ইন নিউ ইয়র্ক সিটি আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাট ভ্যারিয়াস ইমিগ্রেশন ফার্মস সিনস আই ওয়াজ এ টিনএজার ইনক্লুডিং উইথ মাই ফাদার I'm passionate and dedicated about immigration. I am committed to provide my clients with nothing but the best. Our asylum office, immigration office, immigration courts, and the United States State of Bangladesh Consulate have been given to us and have been given to us. Please come and take advantage of our excellent legal services. Our initial consultations are always free. Thank you very much. 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 বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির রহমানের সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার যেটা করছেন উনি আমরা সেটা সেই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের বিষয়ে শুনতে যাচ্ছি আমি অবশ্যই এটাকে গল্প বলবো না আমরা যে ওনাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যেই অভিজ্ঞতা ছিল সেই অভিজ্ঞতাটাই ওনারা আমাদের সাথে শেয়ার করছেন আমাদের সাথে থাকার জন্য দর্শকবৃন্দ আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির রহমানের কাছে চলে যাচ্ছি উনি একাত্তরে যে ছাত্র ছিলেন একাত্তরের পরবর্তীতে উনি একজন প্রকৌশলী হয়েছেন বুয়েটের এখনো উনি সেই সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যস্ত তার ফাঁকি উনি খুব মূল্যবান সময় আমাদের সাথে শেয়ার করছেন দিচ্ছেন আমি ওনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির রহমান আপনি ঠিক যে জায়গায় থেমেছিলেন ঠিক সেই জায়গা থেকে আবার শুরু করুন আপনি রোজার কথা বলছিলেন হ্যাঁ তো রোজার সময় আমাদের ডিফেন্স লাইনটা যে যেই জায়গাটা ছিল ওইটা একটা খুব বাজে জায়গা ছিল কিন্তু কোনো উপায় ছিল না যেমন যে একটা খালের পাশ দিয়ে খেজুর গাছের ছায়া যেসব ট্রেন্স কেটে কেটে লম্বা ইয়ে করা ছিল কিন্তু পিছনটা ফাঁকা ছিল একেবারেই ফাঁকা প্রায় তিনশো গজ মতো ফাঁকা কোনো মানে ইয়ে নাই কোনো শেল্টার নেওয়ার মতো বা গুলি আসলে ঠেকানোর মতো কোনো জায়গা নেই যাই হোক তো আমরা সন্ধ্যা ইফতার করে জাস্ট কিছু পানির মুখে দিয়ে সবাই তো রোজাও রাখেনি ওই সময় আমাদের টোটাল সংখ্যা ছিল প্রায় একশো মতো আর কি সব জায়গার থেকে মিলে যা লোক ছিল তো কিছু 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 লোককে কয়েকজন পনেরো বিশ জন লোককে বা তার কম হবে মনে করেন দশ বারো জন লোক সব কটা টেন্স মিলে রেখে বাকিরা সবাই ইয়ে করতে আসছে ইফতার করতে কেন যেন আমাদের ধারণা হলো যে পাকিস্তানিরা ধার্মিক লোক এই রোজার সময় অ্যাটাক করবে না তো আমরা ইফতার করার সময়ই ওরা অ্যাটাক করবে ওইখানে মর্টার শেল দিয়ে শুরু করে ওই ইফতারের সময় মানে দর্শক এর উদ্দেশ্যে আমি বলছি এবং দেখেন যে পাক অকুপেশন মিলিটারি যারা ছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মুক্তিযোদ্ধারা যখন নাকি তারাও মুসলমান এরাও মুসলমান দেখেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধা রহমান ভাই যেটা বলছেন যে ঠিক ইফতারের সময় তারা মোটর চালালো তাদের জানা আছে যে ঠিক এই সময় মুক্তিযোদ্ধারা যেহেতু মুসলমান তারা অবশ্যই ইফতারে বসবে নামাজে যাবে সেই সুযোগটা তারা নিল হ্যাঁ তো মর্টার শেলিং যখন শুরু হলো তখন আমরা তো মর্টারের শব্দ থেকে বুঝতে পারতাম যে এটা তিন ইঞ্চি মর্টার চার ইঞ্চি যাই হোক ওটা ট্রেনিং এর সময়ের কারণে ওটা বুঝতাম তো আমাদের পিছনটা হলো আমাদের আমার নিজের বাড়ির থেকে শুরু করে পুরো আত্মীয় স্বজন সবই হলো পিছনে আমার ওই মুহূর্তে মোটর শেলিং এর শব্দ শুনে আমার মনে হলো যে 
এটাই হলো আমাদের শেষ সুযোগ থামানো আমরা যদি এখানে এদেরকে থামাতে না পারি আমাদের এই পুরো এলাকা ওটা জ্বালিয়ে পড়ে দেবে তখন আমরা ওই ইফতারের ওইখান থেকে দৌড়ে ওই ফাঁকা জায়গাটা পার হতে হয়েছে আমি এখন এই পরিণত বয়সে বহু মুক্তিযুদ্ধ বা যুদ্ধ দেখছি কিন্তু আমাদের বাঙালিদের মতো এরকম দেখিনি যে মাথা একটা হেলমেটও নাই বুট নাই সেই অবস্থায় আমরা দৌড়ে ওই আর লুঙ্গি পরে গামছা কোমরে বেঁধে আমার মতো এরকম সবারই এইরকম একটা ফিলিং যে তখন গুলি হচ্ছে মটর শেলিং হচ্ছে গুলি আসতেছে অন্ধকারে গুলি তো একটু ইয়ে দেখা যায় আগুনের মধ্যে দেখা যায় তো ওই হচ্ছে ওর ভিতরে আমি দৌড়াচ্ছি আমার সাথে ওর সবাই দৌড়াচ্ছি আমাদের টার্গেট হলো যত তাড়াতাড়ি ট্রেন্সের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারি তখন এটা মনে হয়নি যে সেকেন্ডের জন্য লাইফ শেষ হয়ে যেতে পারে এত গুলি আসছে বৃষ্টির মতো এর একটা যদি আমার লাগে শেষ এই কথাটাই মনে হয়নি মনে হয়েছে যে আমাকে ট্রেন্সে যেতে হবে এদেরকে থামাতে হবে না হলে এই পিছনে যত আছে সব শেষ হয়ে যাবে তো যাই হোক ওইভাবে দৌড়ে গেলাম গিয়ে লাভ দিয়ে যখন ট্রেন্সে নামি তখন দেখি যে আমার চাষত ভাই আমার এক বছরের বড় চাষত ভাই তাকে আমি বলছিলাম যে তুমি ওই উত্তরের সময় তুমি ওখানে থাকবো ও যে রাখেন তো যাই হোক ওখানে গিয়ে দেখি যে এত গুলি হচ্ছে যে সে ভয়ে কাঁপতেছে কারণ মাথা উঁচু করা যায় না ওখানে কিচ্ছু করার নাই এত গুলি হচ্ছে যে এটা কিছুই করার নাই খুব শর্ট ডিস্টেন্স থাকে সামনে শুধু খাল আমরা মাথা নিচু করে থাকলাম একটা গুলিও আমরা করিনি আমাদের ডিফেন্স লাইনে যত লোক পালিয়ে আসছে করিনি কারণ এত গুলি আসছিল যে ওইখানে মাথা উঁচু করে গুলি করার কোনো সুযোগ ছিল না যদি ওই গাছ ছিল আমাদের সামনে সুযোগ ছিল না গুলি করিনি তারপরে ওটা জ্যোৎস্নার আলো ছিল বোধ হয় চার পাঁচ দিনে সেই সময় জ্যোৎস্নার আলো একটুখানি ছিল খুব বেশি না তো ওরা যখন দেখে যে আমরা কোন কেউ গুলি করছি না একদম নীরব তখন ওরা আস্তে আস্তে সামনে জড়ো হয় খালের ওই পারে ধরেন আমার তিরিশ গজ মতো হবে উল্টা দিকে পারে ওরা আস্তে আস্তে জড়ো হতে থাকে এবং ওরা যখন জড়ো হচ্ছে আমরা সবাই দেখছি যে ওরা আসতেছে তখনও আমরা গুলি করতে সাহস পাচ্ছি না যে কি করব তো ওরা তো পানির ইয়ে জানে না ওখানে বুক সমান পানি হবে আর কি এমন না যে সাঁতার কাটতে হবে ওরা তো জানে না বাইরের লোকজন এসে যার ফলে ওরা বুঝতে পারছে না যে কি করবে ওরা ধরেই নিয়েছে যে আমরা কেউ নাই ওই লাইনে ডিফেন্স লাইনে তো তখন ওরা দুই তিনজন নামা শুরু করছে পানিতে আমরা লোকাল লোক আমরা জানি এইখানে কতটুকু পানি আছে এবং আমরা ধরেই নিয়েছি যে এই সময় যদি আমরা গুলি করা শুরু না করি একজন যদি গিয়ে দেখে যে পানি কম এগুলো এই প্রায় শতিনেকের উপরে চারশো মতো লোক আছে নামবে সবাই নেমে যাবে সবাই নেমে যাবে তখন আমরা গুলি করা শুরু করি এবং আমাদের ওখানে দুইটা মাত্র এলএনজি ছিল আমাদের আমি উত্তর সাইডে ছিলাম দক্ষিণ না আমি দক্ষিণ সাইডে ছিলাম না সরি আমি উত্তর সাইডে ছিলাম দক্ষিণ সাইডে ব্রিজটা যেখানে ছিল মেইন জায়গা সেখানে আর একটা এলএনজি ছিল আমার কাছে এসএলআর ছিল তো আমার চাস্ত ভাইটা ওকে আমি আগেই ফাইটিং মানে গুলি শুরু করার আগে ওকে বলছি যে থ্রি নট থ্রি দেওয়ার থেকে তুমি আমার ম্যাগাজিন খালি হলে তুমি ঘুরে দাও এটা তাড়াতাড়ি হবে আর কি তো যাই হোক আমরা একদম একটা মানে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জই বলা চলে পঁচিশ তিরিশ গজ দূরে যখন খাড়ের পারে দাঁড়ানো ওইটুকু আলো আধারিতে দেখা যাচ্ছে আমরা তখন আর দেরি করি নাই কারণ ওরা ফায়ারিং পজিশনে যাওয়ার আগেই আমরা সমস্ত যে যেখানে ছিল আমরা গুলি করা শুরু করছি আর দুইটা এল এমজি ছিল ওইটা কন্টিনিউসলি চলছে ওই রকমের ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে কোনো কিছু চিন্তা করি নেই আমরা এবং ওদেরকে কোনো উল্টো ফায়ারিং পজিশনে যাওয়ারই সুযোগ দেয়নি আমরা এতটা গুলি করা হয়েছে আমাদের দিক থেকে তো এরকম কন্টিনিউস গুলি করে করে আমাদের প্রায় সবই শেষ হয়ে গেছে যার যা গুলি টুলি ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে শেষের দিকে তারপরে ঘন্টা খানেক ধরে দেখি কোনো সাউন্ড নাই 
ওইখান থেকে কোনো গুলিগুলো আসেনি এবং আমরা আমাদের অনেকেরই গুলিগুলো শেষ হয়ে গেছে আর আমরা যেহেতু কোনো উল্টা দিক থেকে কোনো গুলি আসছে না আমরা কোনো গুলি করিনি খরচ করিনি সারা রাত ওইভাবে শীতের ভিতরে ট্রেন্সে থাকছি আমরা এবং ভোর রাত্রেও আমরা ওদের কোনো সারাশুদ্ধ পাই না তারপরে যখন একটু আলো আসছে পুরা তখন আমরা কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করলাম গুলি করলাম ওদের দিকে তাক করে কোনো শব্দ আসেনি তখন আমরা বুঝলাম যে সামথিং রং আমরা তখন পার হয়ে গেছি ওদের ক্যাজুয়ালিটি অনেক ছিল গোপালগঞ্জ যাওয়ার পথে মোল্লাহাট এলাকায় যত অনেকের ঠেলা গাড়ি টাড়ি ছিল এগুলো তাদের থেকে আমরা যেটা খবর পাইছি সেটা হলো মোর দ্যান থ্রি হান্ড্রেড ক্যাজুয়ালিটি ছিল ওই সময় এবং ওদের কিন্তু রান্না বান্না করা ছিল ওদের ধারণা ছিল যে আমাদের ইফতারের সময় আমাদেরকে একচোট নিয়ে যা করার করে তারপরে ওরা খাবে তো সেই খাবার দাবারগুলো সব ওইভাবে দেখছি ভর্তি ভর্তি ছিল এত লোক আসছিল তাদের খাবার দাবারও কেউ খায়নি তো পরে আমরা দেখছি ওগুলো ভয় আর কিছু করিনি আমরা কেউ খেতে যাইনি একটুখানি বলেনি আমরা যেহেতু এই যুদ্ধে আমাদের টিমের সবার গোলাপ আর শেষ হয়ে গেছে তখন আমাকে কমান্ডার বললো যে আমরা তো আর কিছু করতে পারবো না তো আপনি ইন্ডিয়াতে যান দিয়ে অ্যামিনেশন নিয়ে আসেন তো আমি আরো দিন দশেক ভিতরে আমি যাওয়া আসা করে যাওয়ার সময় উনিশ জন আরো নতুন ছেলেকে পথ দেখে নিয়ে গেছি পরে আমি ওখানে গিয়ে আমাদের পুরো টিমের অ্যামিনেশন নিয়ে আসছি আমি আমার সাথে আর প্রায় আড়াইশো লোকে একটা নতুন টিম ঢুকছিল ওরাই আমাকে হেল্প করছে আমার এই আমার টিমের সমস্ত অ্যামিনেশন নিয়ে করা তো ওই যুদ্ধটাই আমাদেরকে একটা বিরাট সুবিধা দিচ্ছে যে পরবর্তীতে আর কেউ ওইভাবে চেষ্টা করে নেই পাকিস্তান আর্মির থেকে মাঝে ছোটোখাটো যা আসছিল দিন দশেক আমি ছিলাম না সে সময় একটা হামলা হয়েছে বাট আমাদের লোকজনরা ভালোভাবে সামাল দিচ্ছে তো এরপরে তো আমাদের সামনে মোল্লাহাট এলাকাটা ফল করে তারপরে আমরা মোল্লাহাট ফল করার পরে আমরা খুলনার দিকে যেতে থাকি আমরা ডুকছি হলো ষোলো তারিখে আমরা খুলনার উত্তর পরে ছিলাম গাছ গাছের ভিতরে একটা জায়গায় শেল্টার নিচ্ছিলাম আমরা তো ওই খবরটা শুনছি সন্ধ্যার সময় আর কি ষোলো তারিখে যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা আমরা ওখানে শুনছি সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যার সময় আচ্ছা সন্ধ্যার সময় শুনেছেন আপনি তারপরে কি ঢাকা ষোলোই ডিসেম্বরের পরে কখন আসছেন না না আমি বলি যে আমি ষোলোই ডিসেম্বরে ওই খুলনাতেই ছিলাম সেই ঘটনার পরে আমরা ওই রাত্রে আর খুলনা ক্রস করিনি পরের দিন সকালবেলা সতেরো তারিখ সকালে আমি ক্রস করছি ওখানে ক্রস করার পরে খুলনা সার্কিট হাউসে সবাই জমায়েত হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে তো যাই হোক আমি বারোটা নাগাদ ওখানে একা একা ঘোরাঘুরি করছি করে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গেছি সেখানে থাকার পরে নানান রকমের প্রলোভন আসে অনেক পরিচিত লোকজন ও তোমার রাইফেল আছে ওটা নিয়ে চলো অমুক জায়গায় গিয়ে এই আনবো সেই আনবো এটা তো সেকেন্ড ডেতে উনিশ তারিখে আমার ফ্রেন্ড বললো যে এটা আর রাখা যাবে না অবশ্যই চলো তো বেলফুলি হাই স্কুলে উল্টা দিকে কোনো উল্টা দিকে সে আমরা গিয়ে আমার একটা আর গোলাপের যা ছিল সবগুলো আমি জমা দিয়ে আসি আচ্ছা আপনারা তখন অস্ত্র জমা দিয়ে দিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ উনিশ তারিখে আমি অস্ত্র জমা দিয়ে দিছি জমা দেওয়ার পরে আমার একটাই টার্গেট হলো যে আমাকে তো আবার পড়াশোনায় ফেরত যেতে হবে তো আমি যে জায়গায় থাকতাম একটা আমার একটা ফ্রেন্ডের বাড়ি ওরা চিটাম থাকতো ওদের দোতলায় দুইটা রুম ছিল আমাকে এমনি থাকতে দিচ্ছিল আমি ওখানে গেলাম গিয়ে দেখি যে তালা ভাঙা আমার সমস্ত বই পুস্তক চুরি হয়ে গেছে কিছু নাই তো যাই হোক এরপরে আমি আস্তে আস্তে সবগুলো কালেক্ট করে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করছিলাম এটা ছাড়া এটাই হলো আমার টার্গেট ছিল মানে আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে আমার একটা দায়িত্ব ছিল সেটুকু আমি করে আসছি আমার আর কিছু দরকার নেই এখন আমার একটাই দরকার যে আমার আবার পড়াশোনা করে আবার পড়াশোনা করা 
তারপরে আপনি আপনি বুয়েটে ঢুকলেন না তারপরে তো আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলাম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা যেই পরীক্ষাটা ছিল 71 সালে এপ্রিলে সেই পরীক্ষাটা মুর্শিদাবাদের পরে দিলাম আমি তো সেই পরীক্ষা পাস করলাম তারপরে আমার সব সময় ছোটবেলা থেকে একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করব সেটা মেকানিক্যাল হতে হবে এবং সেটা বুয়েট থেকে হতে হবে তো সেই সময় কিন্তু এত কোচিং কোচিং কিছুই ছিল না আমরা যে পরীক্ষা দিছি পরীক্ষার পরে আবার ওখানে গিয়ে অ্যাডমিশন টেস্ট দিছি ওখানে চান্স পাইছি ওখানে পড়লাম অনেক রকমের কষ্ট গেছে বা আমাদের পড়াশোনার সেই সময় টিউশনের থেকে শুরু করে অনেক কিছু করছি এগুলো এত মানে এটা হলো একটা টিপিক্যাল শর্ট টাইমে আসলে আমরা অনেক কিছু পাবো না আপনার কাছ থেকে তবে আমি একটা জিনিস প্রশ্ন জাগলো সেটা হচ্ছে যে আপনি মেজর জলিল সাহেবের সাথে আপনার দেখা হয়েছে এবং আপনার যুদ্ধকালীন সময় ওনার একটা কমান্ডিং স্ট্যাটাস ছিল পরবর্তীতে যেই বিষয়টি যে যেভাবে আসছে সেটা আপনি তিরিশ থেকে এক মিনিটে যদি আপনি একটু বলেন যে মানে আপনার ফিলিংসটা কি তার পরবর্তী যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থানটা আপনার ফিলিংসটা কি না যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থাতে ইমিডিয়েট বা যুদ্ধের সময় ওনার সাথে আর কখনো দেখা হয়নি কোনো যোগাযোগ হয়নি উনি আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি খুব ডেডিকেটেড লোক দেশের জন্য সে ঠিক আছে বাট আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে দেশ পরিচালনা করবে রাজনীতিবিদরা এটা হলো সত্যি কথা আমি আর্মি বলে আমার একটা দায়িত্ব আছে দেশ চালানোর দায়িত্ব আর্মির না পলিটিশিয়ানদের এটা উনি যখন রাজনীতিতে ঢুকছেন বা জাসদের যে বাহের সাহেব রাজনীতিতে ঢুকছেন এই পুরো জিনিসটাই আমার কাছে ভালো লাগতো না কারণ বঙ্গবন্ধু তখন চলে আসছেন বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব কিভাবে দেশ চালাবেন না চালাবেন আমরা সেরকম একটা বট গাছের নিচে তখন এর ভিতরে জাসদের জন্ম এবং এই কথাটা আমি খুব স্পষ্ট করে সব জায়গায় বলি যে পৃথিবীর শীর্ষ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় আর্থিক সহায়তায় বঙ্গবন্ধুর সরকার পতনের জন্য এদের জাসদের জন্ম হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে জাসদ কিন্তু ভেঙে গেছে প্রয়োজনীয়তা ভেঙে গেছে এবং তাহের ফাঁসির ব্যাপারটা খুনি জিয়া যে ফাঁসিটা দিছে সেটা নিয়ে এটা একটা এটা হতোই এটা ছাড়া আর ইয়ে ছিল না এটা নিয়ে আমার কোনো সহানুভূতি নেই আমি মনে করি যে একজন খারাপ লোক আর একজন খারাপ লোককে মারছে এটা নিয়ে আমার কোনো ইয়ে নেই কারণ আমি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মেজর জলিল এবং ইয়ে তাদের সামরিক বাহিনীর পরিচয়ে যেই আইডেন্টিটিটা তৈরি করতে চাইছে এটা আমার কাছে কখনোই পছন্দ হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা রহমান ভাই আপনি আজকের বাংলাদেশের ব্যাপারে আপনার পঁচাত্তরের উপ পঁচাত্তর এবং পঁচাত্তরের পরবর্তী সময় নিয়ে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কিনা বা আপনার ফিলিংসটা কেমন আমার ফিলিংসটা হলো যে সতেরো তারিখে না ষোলো তারিখে যখন আমি খুলনার উত্তর পরে খবরটা শুনলাম সে একটা অদ্ভুত ফিলিংস যে এইবার দেশটা আমাদের আমরা ভালোর জন্য যা যা করা দরকার করবো কত নাই ছিলাম সে সময় পঁচাত্তর সালের এই ঘটনা ঘটার পরেই আমার ওই কথাটা মনে হলো আমি কি চিন্তা করছিলাম এটা কি হলো পঁচাত্তর পরবর্তী এই আস্তে আস্তে যে রমন সিনে আসলো বঙ্গবন্ধু সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে আমি কখনোই এই জিনিসটা সহজভাবে নিতে পারিনি যে যে সময় যুদ্ধটা করছি সেই সময় তো মনে ভয় ছিল না যে মারা যেতে পারি ওটা মেনে নিয়েই যুদ্ধ করছি তো ওরকম একটা যুদ্ধ করে যে দেশটাকে আমি তৈরি করলাম আমি আমার অবদান যতটুকু থাক না কেন সেই দেশটা সেই পরাজিত পক্ষই এখন সেই দেশটা দখল করে আসে এর থেকে বড় আর কিছু হয় না বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময় পেয়েছিলেন যার জন্যে এই এই দিকটা ওইভাবে ম্যানেজ করতে পারেননি আমার কাছে মনে হয় যে পৃথিবীর কোথাও এমন পরিস্থিতি নাই যে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব নেতৃত্ব দানকারী দল 
ক্ষমতায় না থাকলে সরাসরি একাত্তর সালে সেই পরাজিত শক্তিদের হাতে ক্ষমতা যায় এটা পৃথিবীর কোথাও নাই এইরকম এক একটা আন্দোলনের পরে যেখানে জয় হয় তখন পরাজিত বাহিনীকে এমন ভাবে আইন করে হোক বা যেভাবে হোক তাদেরকে এমন একটা পরিস্থিতিতে আনা হয় যাতে কখনোই আর তারা শক্তিশালী পজিশনে আসতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হয় সমস্ত জায়গায় ভিয়েতনামে করা হয়েছে সব জায়গায় করা হয়েছে তাই আপনি মনে করেন আজকে বাংলাদেশে বাংলাদেশে রাজনীতিক রাজনীতি প্রেক্ষাপটে আপনার কোন রিকমেন্ডেশন আছে কিনা আমার একটাই টার্গেট সেটা হলো যে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নাই পিরিয়ড এ ব্যাপারে আমার কোনো রকম অধিকার নেই এবং এটা আইন করে হোক যেভাবে এটা করতে হবে আমরা যে সংসদীয় গণতন্ত্র ফলো করি সংসদীয় গণতন্ত্রের সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস হল একটা বিরোধী দল একটা বিরোধী দল যদি থাকে জবাবদিহিতা থাকে যারাই ক্ষমতায় থাকুক তারাই জবাবদিহিতা থাকে সেই বিরোধী দলটাও হতে হবে স্বাধীনতার পক্ষে সেই বিরোধী দলও দলের সদস্য জয় বাংলা বলতে কৃপণতা করবে না প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং সেখানে প্রতিযোগিতামূলক থাকবে এবং সবকিছুই থাকবে কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তি থাকবে এবার একশোটা দল হোক আমি একটু বলতে চাচ্ছি এই জন্য যে বিগত কতগুলো নির্বাচনের থেকে তুলনা করলে এই দুই এর নির্বাচনটা একটু ব্যতিক্রম ধরবে এবং প্রথম কথা হলো সরাসরি স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি জামাত এবং বিএনপি এই নির্বাচনে নাই ইট ইজ এ গুড থিং ম্যাটার যেভাবেই হোক যেভাবেই হোক ইট ইজ এ গুড থিং তারপরে সিক্সটি বাষট্টি জন হলো স্বতন্ত্র থেকে এবং নমিনেশন দেওয়ার শুরুতে যখন এইরকম একটা অবস্থা হলো আওয়ামী লীগের বহু লোক আছে একটা কনস্টিটুয়েন্সিতে দেখা যাবে যে দশজন যোগ্য লোক আছে দশজন তো নমিনেশন পাবে না এর আগের ইলেকশনগুলোতে পার্টি যাকে নমিনেশন দিত নৌকো মার্কে দিত সেখানে যারা নিজেরা বিদ্রোহী হয়ে বের হয়ে ইলেকশন করতো এটা ক্ষতি হতো তখন এবং বিদ্রোহীদের শাস্ত্রীর ব্যবস্থা ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে আসবে এবং সকল শক্তি নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবেই তারা সবাই থাকবে তবে একটা বিরল জিনিস সেটি হচ্ছে অনেক ডাক সাইটের নেতৃত্বে ডাক সাইটের নেতারাও এবার হয়তো সংসদে নেই আপনি কি মনে করেন যে নতুন প্রজন্ম যারা নতুন ভাবে এসেছে ওনাদের কাছ থেকে আপনি কি আশা করছেন আমি মনে করি এটা অনেক ভালো হবে এটা কারণ হলো যে এটা দলের ভিতরে একটা প্রতিযোগিতা হবে মনে করেন যেই লোকটা নৌকা প্রতীকে একটা ঝানু পলিটিশিয়ান বহুবার আসছে সংসদে এরকম লোক পরাজিত হয়েছে নতুনদের কাছে এই লোকটার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার যদি বলে যে না পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার শেষ হয়নি তাহলে কিন্তু তার যে আগের জনবিচ্ছিন্নতা ছিল যে কারণে এইবার ইলেকটেড হয়নি সেইটা কাটানোর জন্য সে যদি রাজনীতিতে টিকে থাকতে চায় তাহলে তার নিজের এলাকায় কাজ করবে এখন যেটা আগে করে এইবারের নির্বাচনের মাধ্যমে যে জিনিসটা আমরা পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে যদি কোনো কোনো এমপি তার এলাকায় জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে তাহলে তার আসার সম্ভাবনা নেই এটি একটি ভালো দিক তুলে নিয়ে এসছে যাই হোক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমি আমাদের সময় অনেকটা শেষ হয়ে আসছে 
আপনাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের আপনার মূল্যবান সময় এবং অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং দর্শক বিন্দুকে আমি আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সাথে এই পর্যন্ত থাকার জন্য আপনি এক মিনিটে আপনি একটু উপসংহার টেনে দিন আমি বরাবরই বাকশাল সমর্থক এবং বাকশালের গঠনতন্ত্র আমি পুরোটা পড়ছি আমি এক জায়গা থেকে বুঝি সে বাকশাল না জেনেই লোকেরা বলে যে এটা এক দলীয় শাসন এক না এক তন্ত্র অনেক কিছু বলে কিন্তু একটা দলের ভিতরে নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধি হ এটা খারাপ কিছু এটা ইভেন চাইনিজ পলিট ব্যুরো তো এভাবেই হয় कैंडिडेट आस কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা স্বাধীনতার সপক্ষে শুধু আওয়ামী লীগ না স্বাধীনতা সপক্ষে স্বাধীনতাকে যারা মানে যারা বিশ্বাস করে তারাই নির্বাচনে এসেছে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান উপসংহার টানছি অনেক ধন্যবাদ আমাদের সকল দর্শকের প্রতি এবং ধন্যবাদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির রহমান সাহেব আপনাকে নিয়ে আমরা আবারও আগামীতে আসব আজকের মতো এখানেই শুভরাত্রি জয় বাংলা জয় বাংলা